ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பட்டர் நான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது நம்ம அடிக்கடி ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் சாப்பிட்ருப்போம் அதே டேஸ்ட்டோட வீட்லேயே எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்ன கப் எடுத்து அதில் கால் கப் அளவு வித விதப்பான தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரையை அதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க இந்த மாதிரி கரைஞ்சதும் அடுத்து ஒரு ஸ்பூன் ஈஸ்ட் அதில் மிக்ஸ் பண்ணி அதுவும் அஞ்சு நிமிஷம் போல் ஊறட்டும் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆகி ஈஸ்ட் நல்லா ஊறி ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு அடுத்து மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு மிக்சிங் பவுலில் டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் மெஷர்மெண்ட் கப்பில் நான் ரெண்டு கப்பு மாவு எடுத்திருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை சேர்த்து லாஸ்ட்டாக ஆக்டிவேட் ஆன ஈஸ்டையும் உள்ளே கலந்துக்கலாம் இப்போது மாவு நல்லா பசையணும் நல்லா பசைஞ்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு சாஃப்டாக வரும் பிசையும் போது தேவைப்பட்டால் தண்ணியும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க இப்போது மாவு நல்லா பிசைஞ்சாச்சு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி வந்ததும் கொஞ்சமாக அதில் எண்ணெயை சேர்த்து மேலே தடவி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகாமல் இருக்கும் இப்போது இது ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை மணி நேரம் வரைக்கும் நல்லா ஊறணும் இப்போ ஒன்றரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு நல்லா மேலே வந்திருக்கு இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் கை வச்சு அழுத்துனாலே இப்போ இன்னொரு வாட்டி இதை நல்லா கொஞ்சம் பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ கொஞ்சமாக அதில் மாவு எடுத்து நல்லா ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து சப்பாத்தி கட்டையில் கொஞ்சமாக மாவு தூவி உருட்டி வச்சுருக்க மாவை அதில் வச்சு பொறுமையாக தேய்க்கலாம் தேய்க்க உங்களுக்கு ஒரு வேலை வரலன்னா கொஞ்சமாக இன்னும் மாவு தொட்டு தேய்ச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா வரும் நல்லா மெலிசாக உருட்டிக்கோங்க இந்த மாதிரி வரணும் எனக்கு வந்து நான்ன்றதுனால நான் இந்த ஷேப்பில் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க இப்போது உருக்கி வச்சுருக்க பட்டர் அதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா ஃபுல்லாக எல்லா பக்கமும் நல்லா தடவி விடுங்க அதோட வாசனைக்கு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணுறேன் பார்க்கவும் நல்லாயிருக்கும் கூடவே கருப்பு எள்ளும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு வாட்டி பொறுமையாக கட்டையால் தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ தவா ஹீட் ஆகிடுச்சு அதில் போட்டுடலாம் கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் நான் வந்து கேஸ்லேயே போட்டு எடுத்திங்கனாலும் நல்லாயிருக்கும் எனக்கு அது வரல உங்களுக்கு ஒரு வேலை அது வந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி கேஸ்லேயே கூட போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி மேலே தெரியுது பாருங்கள் இந்த மாதிரி வெந்த உடனே அப்படியே பொறுமையாக திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த சைடு கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் அவ்வளோதான் சூப்பரான பட்டர் நான் ரெடி இது தந்தூரியோட சிக்கன் கிரேவியோடலாம் சாப்பிட்டா சூப்பரான காம்பினேஷன் ரொம்ப சாஃப்டான சூப்பரான பட்டர் நான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்